हेलो एवरीवन वेलकम टू लेक्चर नंबर फोर्टी वन सो वी विल बी डीलिंग विद मिसिंग डेटा एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन डेटा इंटरप्रिटेशन इज कंप्लीटेड बारिंग फ्यू क्वेश्चंस दोज आर द स्टेटमेंट बेस्ड विच विल बी डन एट द एंड ऑफ दिस सीरीज बट टुडे वी आर बिगिनिंग विद मिसिंग डेटा प्रॉब्लम लेट एस बिगेन विद क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर द फॉलोइंग फिगर्स टू सिक्स एटी ट्वेंटी फोर थ्री वन ट्वेंटी थर्टी सिक्स एंड विल फाइंड दिस डेटा देखिए मिसिंग डेटा में इट्स ऑल अबाउट प्योर लक इफ यू हैव डन द प्रॉब्लम और इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वट इज द सिक्वेंस फॉलोड और वट इज द लॉजिक फॉलोड देन ओनली यू कैन बी एबल टू सॉल्व इट सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दीज प्रॉब्लम इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई इट इन विद इन फ्यू मिनिट्स or say first minute within one minute if you are unable to identify just leave this question go to the next problem this is the advice that i can give you or else if you are identifying it well and good don't waste time or else these are the traps that upsc sets or any exam they set such questions usually kills your time let us proceed yahan pe dekho 2 hai yahan pe 6 hai 80 hai 24 the very logic that the first logic that i will use is this is into 40 this is into 4 This is plus फोर Got it? That's the sense. But यहां पर अगर मैं प्लस फोर करूंगा दैट आई विल गेट सेवन सेवन पे थर्टी सिक्स का इन टू फोर नहीं हो रहा है दैट मीन्स दिस फेल्स यर वट आई विल कीप आई विल डू अ मॉडिफिकेशन द मॉडिफिकेशन गोज लाइक दिस सिंस द ऑप्शन आर सेवन एट नाइन टेन आई कैन डू अप इन टू थ्री हियर इफ आई डू दैट सो थ्री इंटू थ्री विल बी नाइन नाइन इंटू फोर वुड बी थर्टी सिक्स Again, three into forty would be one twenty. Forty forty remaining same. Three three remaining same. Four four remaining same. So your answer is nine. Got it. So it's just a hit and trial. First case it failed. Second case it worked. Clear. Proceeding to the next problem. Question number two. These are easy questions because here you will get to know what is going on here. The elements of the problem figures below are changing with a certain rule. एक रूल फॉलो हो रहा है एज वी ऑब्जर्व देम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ठीक है नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नेक्स्ट फिगर इफ द चेंज चेंजेस वर कंटिन्यूड विद द सेम रूल इफ द सेम रूल इज फॉलोड व्हाट विल बी द चेंज लेट अस ऑब्जर्व हियर यहां पे इट इज एट दिस पोजीशन इट गोज टू इट्स साउथ देन अगेन इट प्रोसीड्स टू इट्स ईस्ट then again it goes to north now where it will come it will go to the west that means the position that are that can be the probable answer are this or this that means this two are eliminated clear abhi dekho ye top mein tha upward facing downward facing fir upward facing fir downward facing to aapka jo answer aayega wo kya aayega upward face jayega to do options jo aapke paas hai रुकिए रुकिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन है माय बैड ये भी हो सकता है दिस इज नॉट एलिमिनेटेड ओनली दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड यहाँ पे अपवर्ड फेस्ड है यहाँ पे डाउनवर्ड डाउनवर्ड तो आपका आंसर अपवर्ड फेस्ड होना चाहिए सो योर आंसर वुड बी दिस वन डी क्लियर सो दिस आर रॉन्ग गॉट इट एक बार लाइन भी देख लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है इट इज शिफ्टेड बाई सम एंगल टूवर्ड्स दिस द नेक्स्ट फिगर इट इज अगेन शिफ्टेड टू बाई सम एंगल टू दिस Again shifted by some angle to this, तो final जो होगा shift वो क्या होगा ऐसे आ रहा है ना तो final जो होगा वो वाला पूरा line horizontal से parallel हो जाएगा so that means this is the line. I hope you have got it clear. Anyways you can eliminate. If you start with the line also you can eliminate. If you start with the arrow also you can eliminate. I hope you have got it. So your answer is D. Got it? Let us proceed to the next problem. That is question number थ्री Which one of the following figures shown below occupies the blank space in the matrix given above? यहाँ पे एक matrix होगा, तो this will be the diagram out of this four, which fits better. Now see, यहाँ पे ये वाला position पे आपका dark है, उसके counter diagonal position पे यहाँ पे dark है, उसके बाद फिर वापस उसके diagonal में dark है. तो diagonal, diagonal, diagonal. Now यहाँ पे if this is dark here. तो नेक्स्ट वाला पोजीशन में इसका डायगोनल पे डार्क होगा क्योंकि यहाँ पे देखो रूल सेम होना चाहिए यहाँ पे डार्क है उसके डायगोनल पे डार्क है फिर अगेन उसके डायगोनल पे डार्क है सो नाउ हियर द डार्क पार्ट इज ना इसके डायगोनल में यहाँ पे डार्क आएगा दैट मींस द डार्कनेस हैज टू बी कम इन दिस पोजीशन 
कौन से पोजीशन है देखो नट मीन आंसर इज डी क्लियर इट मैचेस आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इन द फॉलोइंग फिगर्स फ्रॉम 1 टू 4 अबव टू सिंबल्स आर शोन टू चेंज देयर पोजीशन इन अ रेगुलर डायरेक्शन फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर एट द फिफ्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज पे कौन सा डायग्राम होगा ऑब्जर्व द ट्रायंगल ट्रायंगल इज पोजीशन हियर now if i draw the diagram here just for your explanation just for your understanding now the triangle moves like this the triangle was positioned first here it goes to here then again it comes here in the third figure it fourth position it goes to here then the fifth position would be what here now this position is the triangle's position yahan pe triangle hai kya nahi hai wrong yahan pe triangle hai kya hai ho sakta hai यहाँ पे ट्रेंगल है क्या है हो सकता है यहाँ पे ट्रेंगल है क्या नहीं है नॉट द आंसर ना लेट अस मूव टू दिस सन वाला डायग्राम ना सन पोजीशन इन दिस केस इज हियर द फर्स्ट वन नाउ इट गोज टू दिस पोजीशन सन इज हियर अगेन इट गोज टू दिस पोजीशन सन इज हियर ना इन द फोर्थ केस इट गोज टू दिस पोजिशन सन इज हियर द फिफ्थ केस इट विल गो टू दिस पोजिशन द सन विल बी एट दिस पोजिशन क्लियर नाउ दिस पोजिशन Will be the sun's position, but ये तो eliminate हो गया. We need to check this. Is the sun here? Yes. So your answer is B. Got it? Clear? Let us proceed to the next problem. This will be question number five. In each of the item, there are two sets of figures. First four figures named problem figures, and the next four figures named answer figures, as indicated as A, B, C, D. The problem figures follow a particular sequence. वही logic है. Particular sequence follow होगा. In accordance with the same, which one of the four answer figures should appear as the fifth figure? So you need to find the fifth figure. Now the plus is here. The plus rotates in the clockwise direction to come here. Again at this position. Now at this position. So it will finally rotate to be here. Now the clock position is this one. Sorry, the plus position is which one? This one. यहाँ पे plus होना चाहिए आपका. ठीक है. कौन से कौन से cases में plus यहाँ पे है? It is the A and C. So B cannot be the answer, D cannot be the answer. Let us proceed to the arrow wala case. It is facing downwards, facing upwards, facing downwards, facing upwards. The last one would be facing downwards. Which case the face the face of the arrow is towards down is pointing towards downwards? That is the C one. So your answer is C. Clear? Let us go to the sixth problem. Ah, uh, this is the diagram, the first one. In the first one, the arrow is here. इसके दो तरीके हैं कंपेयर द फर्स्ट फिगर एंड द सेकंड फिगर जब आप फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर को कंपेयर करोगे व्हाट इज द चेंज दैट यू सी द चेंज इज द सेकंड पोजीशन गोज टू द फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन गोज टू द फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन देखो यहां पे देखो सेकंड पोजीशन गोज टू द फर्स्ट पोजिशन इन द नेक्स्ट केस सेकेंड पोजिशन पे ये था ये फर्स्ट पोजिशन पे चला गया एज इट इज तो यहां पे जो सेकंड पोजीशन है वो भी तो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा अभी यहां पे जो सेकंड पोजीशन है वो भी फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा ये सर नो इज इट गोइंग एज इट इज अभी वो हमें चेक करना है लेट अस सी दैट ये वाले केस में अब क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो दिस वन दिस वन दिस वन द वो चेंज हैपन हियर इज द सेकेंड पोजिशन shifted to the first position the third position shifted here jo first wala tha wo reverse ho gaya similarly yahan pe kya hoga ye wala jo hai wo as it is aise aa jayega jo first mein tha wo reverse ho jayega aise hua hai kya dekho first mein reverse ho gaya is it matching check karo ye wala iske sath match ho raha hai na Got it? अभी ये वाला डायग्राम हमें मिल गया अभी इससे क्या चेंज होगा ये वाला पोजीशन आ जाएगा फर्स्ट में थर्ड वाला पोजीशन एज इट इज फोर्थ वाला पोजीशन का अल्टरेशन हो जाएगा हो गया अभी लास्ट वाला देखो ये वाला जो है वो एज इट इज आएगा ये वाला जो है वो एज इट इज आएगा ये वाला रिवर्स हो जाएगा नाउ सो इफ दिस इज द डायग्राम The sequence pattern followed here is what is the sequence pattern? Second position goes to the first position. Third position goes to the second position. First positions 
वाटर इमेज क्लियर और फ्लिप्ड फ्लिप्ड गॉट इट क्लियर अगेन ऑब्जर्व द सेकेंड पोजिशन गोज टू द फर्स्ट पोजिशन देखो ये सेकेंड पे था एरो वो फर्स्ट पोजिशन पे आ गया द थर्ड पोजिशन गोज टू द सेकेंड पोजिशन ये जो एल था वो सेकेंड पोजिशन पे आ गया अभी जो फर्स्ट पोजिशन पे था उसका वाटर इमेज लेना है तो वाटर इमेज इसका ऐसा होगा हो गया अभी एरो का वाटर इमेज कैसा आएगा ऐसा आएगा वो होगा आपका थर्ड पोजिशन पे थर्ड पोजिशन इसका वाटर इमेज कैसे आएगा ये आएगा क्लियर और वो होगा कौन से पोजिशन पे थर्ड पोजिशन पे देखो थर्ड पोजिशन पे एल रिवर्स एल कहाँ पे है ये वाला है सो योर आंसर इज बी गॉट इट क्लियर यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस सिक्वेंस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन क्लियर नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द क्वेश्चन नंबर सेवन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर यू नीड टू आइडेंटिफाई देखो यहाँ पे वन है टू है थ्री है सेवन है सिक्स है वॉट इज द रिलेशन बिटवीन दम Obviously, first thing I will think of since this is a very bigger quantity, what I will do is I will multiply seven into three twenty one. Twenty one को three seventy से divide करूँगा कुछ होगा ही नहीं नहीं होने वाला है. Then I have something like square cube. ये सब कर सकता हूँ. जब मैं three seventy है three का square करूँगा seven का square करूँगा क्या होगा nine plus forty nine कुछ काम का हो रहा है नहीं. अभी थ्री का क्यूब करूंगा सेवन का क्यूब करूंगा कुछ काम का हो रहा है चेक करते हैं क्योंकि दिस विल कम विथ प्रैक्टिस दिस नो वन कैन टीच ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वंस यू डू सो मेनी क्वेश्चंस यू नीड यू विल गेट आइडिया कि व्हाट आर द सीक्वेंसेस दैट कैन बी प्रोबेबल इन अ गिवन क्वेश्चन सेवन क्यूब विल भी थ्री फोर्टी और ये ट्वेंटी जब आप एड करोगे इसका आंसर थ्री आएगा सिमिलरली सिक्स का क्यूब टू 2 2 का square is, 2 का क्यूब इज 8, 224. 1 ट्वेंटी क्यूब इक्वल टू वन सेवन थर्टी आना चाहिए यानी यहाँ पे 729 आना चाहिए. 729 is 9 का क्यूब सो योर आंसर इज 9. क्लियर आई होप यू हैव गॉट इट सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस लेक्चर वी विल सी अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन है ग्रेट डे बाय टेक केयर एवरी वन सी एन लेक्चर नंबर फोर्टी टू